Друзья, всем привет! Я только пришел с почты, приехала посылочка из Китая, я вот где-то ее здесь бросил и никак не могу найти. Представляете, пришел, положил, стал переодеваться и теперь не могу найти посылку. Вот такие дела. Так, посылочка у меня в руках добиралась целых два месяца, как, в общем-то, последнее время все посылочки и добираются. Это сумочка для моей видеокамеры, на которой я вот сейчас снимаю, для Panasonic 870. И что самое э, здесь немножко неприятное в том, что я ее заказал, а спустя недельку где-то или две зашел к продавцу на страничку. Что-то там, ну, как обычно, я захожу иногда к продавцу на страничку с товаром, чтобы почитать новые комментарии. И там увидел новый комментарий, мол, чувак пишет, продавец обманщик, и эта сумка не подходит для Panasonic 770. Вы представляете? Но сейчас мы это, в общем-то, и проверим. Ну, такая она, я вижу, большая. Не знаю, может, у него какая-то нестандартная 770-я была. Вроде все они одинаковые. Так, что я сразу вижу, что она в пупырке сумка. И внутри еще одна, один пакетик. И там сумка. Реально она большая. На фото она была меньше, и она интересная такая. Так, я надеюсь, вам видно. И фокус хорошо сработал. Просто у меня тут сейчас света не очень много, не успел настроить. Блин, я примерно этого и ожидал. Она очень клевая. Так, вот он первый карман. И здесь у нас расстегивается, на двух замках расстегивается, и вот так вот, оп, выпадает здесь еще шнурок. Вот. Вот такое внутреннее отделение. Да ну, что сумка влезет, что это там покупатель э, написал. И она вот, здесь твердый материал, то есть она не мнется, я именно такую искал. Просто куча есть сумок таких размеров, как на зеркалку. Я их не хотел, потому что у меня для зеркалки есть сумка. И таскать в сумке для зеркалки видеокамеру, ну, я не хотел. Поэтому я вот нашел вот эту. У всех продавцов, у которых она есть, у трех или у пяти, продаж мало, отзывов мало. Я поэтому, по сути, рисковал. Ну, как мы видим... Сюда влезет, наверное, еще и пауэрбанк. Мы, естественно, это протестируем. Я сейчас вам все здесь покажу и эту камеру выключу. Стану снимать, наверное, на зеркалку. Ну и все продемонстрирую. Итак, здесь у нас на липучке идет карман раз, карман два, карман три, четыре. То есть тут что, реально получается раз? Э, сюда можно положить, сюда что-то положить, сюда и сюда. Так, по швам. Ну, швы нормальные, все четко. Смотрите, какая красивая. Я не представляю, как вам это видно. Я на экранчике вижу, как будто вообще все черное, ничего не видно. Как будто вообще фокус не хочет работать. Вот, вот так лучше уже. Даже мне видно так лучше. Вот она такая сумочка. Не зря ее заказал. Стоило там что-то в районе 10-12 долларов. Давайте я открою, сейчас будет лучше видно. Вот. Вот так. Давай сейчас, наверное, поменяю ракурс и еще покажу ее в другом ракурсе. Итак, сейчас снимаю с рук. Вот так сумка выглядит. Давайте я, наверное, подойду к окну, и тогда будет видно еще лучше. Вот. Вот такой видок у нее. Здесь какая-то вмятина, как будто бы. Давайте покажу снизу, сверху и сзади. Ну что я могу сказать, если в эту сумку что-то лезет, то это будет камера, проводок для зарядки и пауэрбанк. И, кстати, я уже все это сюда положил внутрь. Смотрите, какая она стала толстая. Вот, сейчас раскрываем. Оп, открываем правый замочек. Опа, левый замочек. И у нас внутри лежит камера. Там проводок для зарядки и пауэрбанк. Давайте все это по очереди вытащим и вы все поймете. Действительно ли это так или нет? Камера, проводок на пауэрбанке сверху и сам пауэрбанк вот такого размера, то есть небольшого. Итак, выводы. Сумка классная, все подходит, брать можно, качество нормальное. На этом все, спасибо, что смотрели, до встречи в новых видео.